bucur că ești alături de mine. În acest videoclip îți voi dezvolui o mulțime de informații despre Scoția. Îți voi spune ce poți vizita în această țară, voi povesti despre ce limbă se vorbește în Scoția și îți voi arăta Scoția în imagini. La final îți voi oferi câteva păreri personale despre scoțieni. Ca bonus, voi strecura câteva glume cu și despre scoțieni. Nu uita să te abonezi și să apeși clopoțelul, pentru că vor urma și alte asemenea videoclipuri. Scoția este una dintre cele patru țări care compun Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, alături de Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord, desigur. Capitala Scoției este Edinburgh, un oraș superb cu o istorie veche în spate. Scoțienii pronunță acest uh, nume Edinburgh. Totuși, Edinburgh este al doilea oraș ca mărime după Glasgow. Steagul scoțian este unul dintre cele mai vechi din lume, datând încă din secolul IX. Imaginea sa este o cruce albă pe un fond albastru. Scoțienii sunt foarte mândri de el și îl arborează oriunde pot, pe case, la porți, pe mașini, pe plaje. Floarea națională a Scoției este ciulinul. Pentru noi, românii, poate părea ușor amuzant, însă nu îndrăzni să râzi vreodată în fața unui scoțian de floarea lor națională și, în general, de orice ține de naționalitatea lor. Știai că sârma de cupru a fost inventată de doi scoțieni care trăgeau de un bănuț încercând fiecare să și-l însușească? Teoretic, în Scoția se vorbește limba engleză. Practic, Accentul scoțian este atât de puternic, încât cu greu îi poți înțelege în prima perioadă până când te acomodezi. În Scoția există bătrâni care vorbesc un vechi dialect celtic, însă sunt tot mai puțini. În primele mele luni în Scoția am întâlnit un asemenea domn. Nu mă înțelegea și nu putea vorbi engleză. Soția lui era cea care traducea pentru el. Din cauza Brexitului, Scoția va fi mai greu de vizitat decât înainte, însă nu imposibil. Fie că vei veni ca turist aici, fie că ești român și deja locuiești în Scoția, trebuie să știi că sunt câteva locuri care merită neapărat vizitate. Edinburgh este de neratat. Orașul reprezintă tot ceea ce este Scoția de fapt. Istorie, tradiție, cultură, diversitate. Principala atracție este castelul din Edinburgh, însă nu trebuie ratate nici alte obiective turistice. Glasgow, de asemenea, merită atenția turiștilor. Este un oraș uimitor, amestec de tradițional și modern. Un oraș aglomerat, cosmopolit, în fața căruia nu ai cum să rămâi indiferent. Deep Sea World este un acvariu uriaș plin de rechini și alte specii de pești. Tunelul de sub apă are o lungime de 112 metri, fiind unul dintre cele mai lungi din lume. Voi lăsa în descriere link către un alt videoclip al meu, în care poți vedea o plimbare completă pe sub acvariu. Castele Scoția este plină de castele. Oriunde mergi poți găsi cel puțin unul. Mie îmi place foarte mult palatul unde s-a născut Regina Maria a Scoției. Fabricile de whisky că cele au contribuit la faima Scoției. Încă nu mi s-a evit ocazia de a vizita vreuna, deși în apropiere de orășelul unde locuiesc se simte mirosul și jur că este insuportabil, pentru că nu e vorba despre aromă de whisky, ci dufoare de boască. Bass Rock, insula care adăpostește cea mai mare colonie de corpi de mare din lume. Văzută din depărtare, pare acoperită de zăpadă. Când ajunge aproape, Îți dai seama că, de fapt, tot acel alb sunt nenumăratele păsări și găinațul lor. Bass Rock este străbătută la interior de peșteri prin care poți trece dintr-o parte în alta a insulei, cu echipamentul potrivit, desigur. Pentru ce este Scoția celebră? Whisky, în primul rând. Mărcile lor sunt cunoscute și apreciate în întreaga lume. Chiar și aici, prețul lor este destul de piperat. Nu plânge după laptele pe care l-ai vărsat din greșeală. Ar fi putut fi whisky. Costumul tradițional al scoțienilor, care are în componență chiltul, 
fusta pe care o poartă bărbații la evenimente importante. Rare ori un scoțian se îmbracă la propria nuntă cu altceva în afară de kilt, de exemplu. Există o melodie foarte populară printre scoțieni. Din versurile sale poți înțelege mai bine cultura scoțiană. E amintit acolo faptul că oamenii din Highlands s-ar îngrozi dacă l-ar vedea pe unul de-al lor îmbrăcat în pantaloni. În anul 1746, o lege a interzis purtarea chiltului în Scoția. Singurii care puteau fi scutiți de rigorile legii erau bărbații care lucrau în armată. Legea a fost abrogată în anul 1782. Știi de ce poartă scoțienii chilt? Pentru că oile pot auzi zgomotul făcut de fermoar de la o milă distanță. Gluma asta o înțelegi numai dacă știi că aici creșterea oilor este, a fost o meserie de bază și continuă să fie. Cimpoiul, deși era cunoscut în multe alte regiuni ale lumii, a început să fie asociat cu Scoția datorită faptului că este folosit de armată, poliție și pompieri la diverse ceremonii. Știi de ce scoțienii mărșăluiesc întotdeauna atunci când cântă la cimpoi? Pentru că încearcă să scape de zgomotul făcut de acest instrument muzical. Monstrul din Loch Ness Există foarte puține dovezi care să ateste existența lui, iar acelea sunt relativ controversate. Totuși, zona în care se presupune că trăiește monstrul merită oricum vizitată, căci este foarte frumoasă. Se spune că un ateu se plimba pe malul lacului Loch Ness. Deodată apare monstrul, îl prinde pe ateu de cap și îl aruncă în sus. Chiar înainte de a cădea în fălcile lui Nessie, ateu strigă disperat. O, Doamne, ajută-mă! Timpul se oprește în loc și lângă ateu apare Dumnezeu. Toată viața mi-ai negat existența. De ce mă strigi acum? Ateul, cu ochii holbați, îi răspunde. Doamne, dă-mi o pauză să îmi revin. Până acum 5 minute nu credeam nici în existența monstrului din Loch Ness. Highlands Zona nordică a Scoției este de o frumusețe rară. I s-a dus faima în întreaga lume. Odată ajuns acolo, nu ai cum să nu te îndrăgostești definitiv de Scoția. Haggis Ne lipsi de la mesele festive? Acest preparat culinar îmi amintește întotdeauna de sângeretele românesc, cu care seamănă bine la aspect și gust, pentru că este făcut cam din aceleași ingrediente. O altă glumă tipic scoțiană sună cam așa. Mi-am hrănit odată câinele cu haggis, bietul de el. De o lună își tot linge fundul încercând să scape de gust. Despre Hagi se spune că ori îl iubești la nebunie, ori îl detești. De acolo și gluma. În anul 2017, Scoția a fost votată ca fiind cea mai frumoasă țară din lume. Aveau și motive. Este o țară curată, mereu verde. Oriunde mergi, peisajele îți stai răsuflarea. Insulele Scoției atrag și ele ca un magnet. Dar, mai presus de toate, oamenii sunt deosebiți. Scoțienii sunt foarte prietenoși. Îți sară în ajutor fără să li se ceară și fără să aștepte nimic în schimb, cu excepția unui mulțumesc. Știi de ce nu există coșari în Scoția? Pentru că scoțienii nu vor să plătească pentru ceva ce oricum face gratuit Moș Crăciun în orice an, în fiecare an. Îți zâmbesc pe stradă, te salută și te întreabă de sănătate chiar dacă nu te cunosc, cam cum fac bătrânele noastre de la țară. Sunt foarte corect cei mai mulți dintre ei. Și, culmea, nu sunt atât de zgârci spre cum se spune. Pentru cei veniți din afară, vremea din Scoția poate părea îngrozitoare. Plouă foarte des. În anumite perioade ale anului, plouă fără încetare chiar și săptămâni întregi. Vântul este teribil. În zilele obișnuite, suflă cu 10-20 de mile la oră. Asta nu trebuie să te sperie. Scoțienii obișnuiesc să râdă de cei care se plâng de vremea neprietenoasă. Așteaptă 15 minute. Sigur, se va schimba, spun ei cu mândrie. Și de cele mai multe ori chiar așa este. În Scoția ai deseori ocazia de a prinde 3 sau chiar 4 anotimpuri într-o singură zi. Pentru rarele ocazii când plouă torențial, scoțienii au o expresie haioasă. It's raining cats and dogs. 
Una dintre glumele scoțiene care îmi place mult sună așa. Abia aștept să vină vara, când ploile devin mai calde. Legenda spune că în secolul al XVI-lea, când toate casele aveau acoperișuri din stuf, câinii, pisicile și alte animale mici se ascundeau sub acoperiș, căci era singurul loc în care puteau sta la căldură. Când ploua cu găleata, podeaua devenea alunecoasă și uneori animalele chiar alunecau și cădeau în curte, de unde și zicala, plouă, pisici și câini. Și cât te gândești că vara trecută a plouat doar de două ori, o dată pentru 45 de zile și o dată pentru 35 de zile. Soarele pare alb și uriaș în această parte a lumii. Când temperaturile trec de 20 de grade, ai senzația că te sufoci, că fierbi din suc propriu. Și îți spune asta un om care iubește cu toată inima soarele și căldura. Abia aștept să vină vara scoțiană. Este ziua mea favorită din an. În Scoția trăiesc mulți români. Oriunde mergi, poți auzi șoapte în limba română. Nu știu dacă s-au adaptat din mes sau au venit de acasă gata educați, însă nu am auzit în cei aproape patru ani de când sunt aici să răsune manele din mașini care gonesc pe străzi, cum mi s-a întâmplat de nenumărate ori în Italia și Spania, de exemplu. Certe... Cert este că, locuind în Scoția, ai toate șansele să ajungi să te simți mândru că ești scoțian, deși nu ești. Dacă mi-ar sta în putere, aș face Scoția faimoasă și pentru alte lucruri. Iată câteva dintre aspectele pe care le apreciez maxim la scoțieni. Rare ori vezi cercetori pe străzi, mai ales dacă ești din Glasgow și Edinburgh. Nu există pe străzi animale fără stăpân. Câinii, pisicile, păsările și animalele exotice fără stăpân stau în adăposturi în condiții excelente, iar scoțienii sunt un Încurajat să adopte, deși condițiile sunt destul de stricte. Scoțienii fac voluntariat. Se implică în strângerea de fonduri pentru diverse cauze nobile și lucrează voluntar pentru diverse organizații. Pe toată durata pandemiei, de exemplu, tinerii s-au organizat și oferă diverse servicii celor care sunt nevoiți să stea izolați în case din cauza că au fost incluși în grupa de risc. Au bănci de alimente pentru categoriile defavorizate ale societății. La fiecare supermarket există coșuri amplasate la ușă. Acolo poți dona ce și cât te lasă inima pentru cei mai puțin norocoși. Scoțienii rare ori își vând lucrurile de care nu mai au nevoie. Cei mai mulți preferă să le doneze oamenilor săraci sau pentru diverse organizații de caritate. Bărbații sunt foarte implicați în creșterea copiilor, încă de când aceștia sunt foarte mici. Toți scoțienii au cei șapte ani de acasă. Fie că sunt intelectuali, fie că sunt golani, se străduiesc să nu te deranjeze cu nimic. Spun scuze și mulțumesc pentru orice fleac. Nimeni nu se holbează la tine, indiferent cum te îmbraci și cum îți aranjezi părul. Sunt incredibil de corecți. Pentru un om venit din, sud, din estul Europei, acest lucru este de-a dreptul șocant. Scoțienii îți dau restul până la ultimul bănuț. Dacă găsesc un lucru aparent pierdut, îl duc la poliție, la primul magazin, la prima instituție care le iese în cale sau postează imediat pe grupurile de Facebook, în încercarea de a-l găsi pe cel care își caută respectivul lucru. Mi-a fost dat să văd cum o doamnă care a găsit un ursuleț de pluș pe stradă L-a dus acasă, l-a spălat, l-a uscat și apoi a dat veste în țară că ursulețul este la ea și poate fi oricând returnat. Dacă greșești și plătești mai mult pentru ceva, nimeni nu își freacă mâinile de bucurie că te-a prostit. Fie că ești în magazin, fie că ai cumpărat de la un particular, oamenii vor striga după tine să îți iei banii înapoi. Mi s-a întâmplat să urc în taxi și să uit una dintre plase în fața magazinului. M-am întors acolo după o oră, fără prea multe speranțe, dar nu îi cunoșteam bine pe scoțieni. Un client al magazinului a văzut plasa și a dus-o la recepție, de unde am putut să o ridic fără probleme. Dintre britanici, scoțienii sunt cei mai fericiți să te aibă alături, atâta timp cât ești corect și respecti regulile. Mai presus de toate, eu aș promova Scoția pentru tehnica tradițională de construire a gardurilor și zidurilor din piatră, fără folosirea de ciment sau alți adezivi. 
Este incredibil să vezi cum gardurile de pedaluri rezistă vânturilor puternice, deși pietrele sunt doar îmbinate unele în altele, <coughs> ca într-un joc de puzzle, fără nimic care să le unească. Voi lăsa în descriere link spre videoclipul care explică pe larg despre această tehnică. Dacă ți-au fost de folos aceste informații despre Scoția și dacă ți-a plăcut selecția de imagini din cea mai frumoasă țară din lume, nu uita să te abonezi și să apeși clopoțelul. M-aș bucura dacă ți-ai rupe un minut din timpul tău pentru a-mi lăsa un comentariu. Mulțumesc pentru vizionare!